హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ప్రశాంత్ టెక్ టీవ్ చూడండి మన వీడియోలో ఈరోజు ఖాళీ లైనక్స్లో వచ్చే ఒక ఎర్రర్ గురించి చూద్దాం అదేంటంటే చూడండి నేను మీకు ఇక్కడ టర్మినల్లో యాప్ టు గెట్ అప్డేట్ అని టైప్ చేశాను నార్మల్గా ఈ అప్ ఈ కమాండ్ని యూజ్ చేస్తే మన ఖాళీ లైనక్స్ అనేది అప్డేట్ అవ్వాలన్నమాట నార్మల్గా మీరు కూడా ఈ కమాండ్ని మీరు ఈ ట్యూటోరియల్ చూసి ఖాళీ లైనక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని యూజ్ చేశారనుకోండి ఇలా రీడింగ్ ప్యాకేజెస్ లిస్ట్ అని డన్ అని వచ్చేస్తుంది అది అప్డేట్ అవ్వదనమాట అది ఒక ఎర్రర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏదైనా ఒక ప్యాకేజ్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మనం యాప్ టు గెట్ ఇన్స్టాల్ అని ఆ ప్యాకేజ్ నేమ్ కొడతాం కానీ ఇలా ప్యాకేజ్ నేమ్ కొట్టిన తర్వాత ఆ ప్యాకేజ్ ఏదైనా సరే ఇక్కడ మనకి ఈ ఎర్రర్ వస్తుందనమాట అనేబుల్ టు లొకేజ్ ప్యాకేజ్ సోషల్ ఫిష్ అని అర్థమైంది కదా మీకు అనేబుల్ టు లొకేట్ ప్యాకేజ్ అని ఇలా ఎర్రర్ వస్తుంది ఇలా ఎందుకు వస్తుందంటే మనకు ఈ ఖాళీ లైన్స్లో సోర్సెస్ అని కొన్ని ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అవి సరిగా సెట్ అయినవి అనమాట మనము దాంట్లో రిపాజిటర్స్ని కరెక్ట్గా సెట్ చేస్తేనే మనకి ఈ డౌన్లోడింగ్ అన్నది కానీ జరుగుతుంది ఈ డౌన్లోడ్ అన్నది ఈ కా మనకి విండోస్లో మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్లో ఎలా యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం అలాగే ఖాళీ నెట్ సంబంధించిందే సర్వర్ కనెక్టే డౌన్లోడ్ అవ్వాలన్నమాట ఇది అసలు సర్వర్కే కనెక్ట్ అవ్వడం లేదు మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా ఫిక్స్ చేయాలని చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం దీన్ని క్లియర్ చేసేద్దాం క్లియర్ చేసిన తర్వాత నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఇస్తాను మీరు ఆ లింక్ను ఓపెన్ చేయండి డాక్స్ డాట్ కాలీ డాట్ ఓఆర్జీ అని ఈ పేజ్లోకి వస్తే మీకు దీని ఓవర్ వ్యూ ఇలా కనిపిస్తుంది ఇలా వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీకు ఇక్కడ ఖాళీ అని టెస్టింగ్ లిస్ట్ అని ఇలా ఒక శిక్షణ ఉంది కదా మీరు కొంచెం కింద స్క్రాల్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు యూజింగ్ ఖాళీ లినక్స్ అనే సెక్షన్లో ఇక్కడ చూడండి ఖాళీ సర్వీసెస్ డాట్ లిస్ట్ రిపాజిటరీస్ అని కనిపిస్తుందా మనకు కావాల్సింది ఇది అనమాట దీన్ని క్లిక్ చేయండి దీన్ని క్లిక్ చేయగానే ఈ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది నేను ఈ పేజ్ లింక్ డైరెక్ట్గా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు డైరెక్ట్గా ఓపెన్ చేసేయండి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ పేజ్ వచ్చేస్తుంది ఇలా వచ్చిన తర్వాత మీకు కొంచెం పైకి స్క్రాల్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ మనకి రెగ్యులర్ రిపాజిటరీస్ అని కనిపిస్తుందా నెక్స్ట్ ఇక్కడ సౌర్స్ రిపాజిటరీస్ అని కనిపిస్తుంది ఈ రెండు రిపాజిటరీస్ని మనం మన సిస్టంలో యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట అది ఎలాగో నేను మీకు చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ చూడండి వీళ్ళు ఒక పాత్ ఇచ్చారు ఎక్సెట్రా ఏపీటీ సోర్సెస్ డాట్ లిస్ట్ అని ఈ ఈ ఫైల్ అనేది మనం ఇప్పుడు ఎడిట్ చేయాలి దాన్ని ఎలా ఎడిట్ చేయాలని చెప్తాను చూడండి మీరు మీ టర్మినల్ ఓపెన్ చేయండి మీ టర్మినల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నేను అని టైప్ చేయండి మీరు నా ప్రీవియస్ వీడియో చూసినట్లయితే ఖాళీ లినర్స్ బేసిక్స్ అని మీకు ఈ నేను అంటే ఏందో అర్థం అవుతుంది ఇది ఒక ఎడిటర్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఏమి ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఆ పాత్ ఇవ్వాలి మీరు ఈటీసీ అని టైప్ చేసి నెక్స్ట్ ఏపీటీ అని టైప్ చేసి స్లాష్ ఇచ్చి సోర్సెస్ డాట్ లిస్ట్ కదా ఫ్రెండ్స్ దాని పేరు కాబట్టి మీరు ఇలా టైప్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎంటర్ని క్లిక్ చేయండి ఎంటర్ని క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇలా ఎడిటర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి మనకి ఇక్కడ ఫైల్స్ కనిపిస్తున్నాయి మనం ఇందులో చిన్నగా రెండు ఈ రెస్పెక్టివ్స్ కనిపిస్తున్నాయా వీటిని యాడ్ చేయాలన్నమాట మీరు దీన్ని ఇలానే యాక్సెస్ చేయాలని ఏం లేదు మీరు ఇంకో రకంగా కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అది ఎలా అంటే మీరు ఇక్కడ ప్లేసెస్లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా కంప్యూటర్లోకి వెళ్ళి మనం ఇంతకుముందు ఈ పాత్ టైప్ చేసాం కదా ఈ పాత్లోకి వెళ్తే మీకు ఈ ఫైల్ వచ్చేస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికి వచ్చేసాం కదా నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే దీన్ని కాపీ చేసుకుందాం ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఇది అని చెప్పాను కదా మీరు దీన్ని కాపీ చేసేసుకోండి ఇలా కంప్లీట్గా కాపీ చేసుకున్న తర్వాత కంట్రోల్ సీని క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ టర్మినల్ ఓపెన్ చేసేయండి ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మీరు దాన్ని పేస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట మీరు యారో కేసుని యూజ్ చేస్తే ఇది కిందకు వచ్చేస్తుంది వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ దీన్ని పేస్ట్ చేయండి ఇలా క్లిక్ చేసి పేస్ట్ని క్లిక్ చేయగానే అది ఇలా పేస్ట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొకటి ఇది సోర్స్ రెస్ రెపాజిటరీ ఈ రెండింటిని మనం యాడ్ చేసుకుంటే మనకి డౌన్లోడింగ్ కానీ అలాగే ఎప్పుడైనా అప్డేషన్ చేసుకోవాలన్నా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలన్నా మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావన్నమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంటర్ని క్లిక్ చేసి దీన్ని కూడా ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేయండి ఇలా మనం ఈ రెండే లింక్స్ని ఎప్పుడైతే పేస్ట్ చేస్తామో అప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి వర్క్ అవడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం దీన్ని సేవ్ చేయాలంటే ఇక్కడ కంట్రోల్ ఎక్స్ అని అని క్లిక్ చేయండి అప్పుడు ఎగ్జిట్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసినట్టు కంట్రోల్ ఎక్స్ అని క్లిక్ చేయగానే చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎస్ అంటే సేవ్ చేయమని ఎన్ అంటే నో అని సేవ్
app to get update and type chesi enter ni click cheyagane meeku mee system anedi update avadam start ayipothundi naaku eppudu system anna chudani naaku ikkada ila update avadam start ayipoyindi but naaku ikkada error vastundi endukante na system internet ki connect ayyaledu meer internet ki connect ayyi ee app to get update ni use cheyandi use chesin tarvata mee system anedi update avutundi friends update ayin tarvata meeru ఎటువంటి ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలన్నా కానీ బాగా పనిచేయాలన్నా కానీ ఎప్పుడు అప్ టు డేట్ ఉంచుకోవాలి అందుకు మీరు అప్డేట్ చేసుకోండి ఓకే ఈ ఎర్రర్ అనేది ఇలా సాల్వ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది కాలేజ్ లినక్స్లో బేసిక్గా అందరికీ వచ్చే ఎర్రర్ మనం దీన్ని ఎలా ఫిక్స్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం కాబట్టి మీరు నేను ఈ హ్యాకింగ్ టూటోరియల్లో దీన్ని కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేనేమి మీకు డైరెక్ట్గా యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసి చూపిస్తే మీకు ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి మీరు ఎర్రర్ నేర్చుకుంటారు కాబట్టి నేను ప్రతి దానికి సొల్యూషన్ తెచ్చి మీకు చూపిస్తున్నాను మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఈ ట్యూటోరియల్ని ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ హ్యాకింగ్ ట్యూటోరియల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో టోటల్ ప్లేలిస్ట్కి సంబంధించిన లింక్ ఉంటుంది మీరు అక్కడి నుంచి ఈ ట్యూటోరియల్ని ఫస్ట్ నుంచి ఫాలో అవ్వండి అప్పుడు మీకు హ్యాకింగ్ అనేది బాగా నేర్చుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీస్ అలాగే మీ వాట్సాప్ సోషల్ మీడియాలో మొత్తం షేర్ చేసేయండి షేర్ చేసిన తర్వాత మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఈ వీడియో కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే ఒక బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి పక్కన వచ్చే బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి అప్పుడే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా కానీ మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మీ మెయిల్గా ఒక మెయిల్ వస్తుంది ఆ వీడియోస్ని మీరు మిస్ అవ్వరు థ